欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖开年刊大片曝光，在助力传统文化。赵丽颖的春晚节目《满庭芳国色》，或许大家还有印象。身穿白色旗袍的他一口气唱出了42种中国传统颜色，不管是视觉上还是听觉上，都令人美不胜收。赵丽颖在采访中表示，希望用借此带大家了解传统文化。她是这么说的，也是这么做的。更让人惊喜的是，甚至还有后续。1月28日，一组赵丽颖2023开年刊大片曝光。根据配文可知，赵丽颖这次和杂志来到了福建泉州拍摄。由于当地有着深厚的文化积淀和各式各样的非遗项目，赵丽颖在感受风土人情的同时，无形中再次对我国传统文化进行了助力。灯彩在泉州当地极为常见，一身红衣的赵丽颖手持灯彩，站在贴好春联的大门前。整个画面充满了喜庆与年味。灯彩的发展在宋元时期达到顶峰，由于它的刻纸、针刺等工艺所含价值极高，因此早在2006年就被收进了非遗名录。赵丽颖对木偶戏似乎极为感兴趣，尝试的时候始终目不转睛，整个表情呈现出一种发自内心的喜悦。他的月白色西装其实算是个联动小彩蛋，因为在《满庭芳国色》歌词中，月白色就是其中一种。木偶戏兴于唐代，它甚至诞生了多种流派，与灯彩同一年进入非遗名录。红砖古厝是闽南的代表建筑，赵丽颖头戴斗笠，身穿白衬衫、灰裙子，站在古厝前，给人一种穿越古今的恍惚感。大块红砖和白石壁角是古厝的建筑特点。娇小的赵丽颖在树洞古厝的映衬下，似乎也变得张扬起来了。闽南人极为重视宗庙祠堂，而家宴作为连接家族成员的重要聚会，也始终代代相传。身穿风衣、手捧茶碟的赵丽颖，在画面中似乎是个局外人。但饭桌上的黄花鱼、混饨、浓汤等诸多闽菜，想必已经让赵丽颖这个吃货在内心咽口水了。赵丽颖是土生土长的北方人，然而泉州巡捕女的簪花为头饰戴在她头上，反而非常熨帖，充满了十足的古韵美。因为巡捕女多以养殖业为主，扎起头发不仅是为了美观，同时也是为了不让头发碍事。是一种吃苦耐劳的表现。结合赵丽颖的成长经历，她和簪花为简直再合适不过。都说能力越大，责任就越大。赵丽颖在跻身一线女星后，并没有膨胀，反而利用影响力，开始致力于我国传统文化的宣扬。此举着实令人敬佩。抛去明星光环，赵丽颖的身份首先是一个中国人。而为国家、为文化做贡献，这一点确实义不容辞。希望赵丽颖在新的一年继续大放异彩。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。